Comenzamos con el desarrollo de la información. En esta primera parte nos vamos a ocupar en dar a conocer los hechos de accidentes de tránsito que ocurrieron este último fin de semana, incluso hoy a la madrugada. En esta primera parte compartimos una entrevista con el responsable del área de tránsito municipal, Héctor Sanabria, que nos informa acerca de una colisión donde uno de los conductores no presentaba las condiciones para poder conducir porque había bebido alcohol y dentro del test de alcoholemia, por supuesto, este arrojó positivo. Tenía más de dos gramos de alcohol en sangre. Los detalles en esta entrevista. Bueno, como todos los fines de semana, hacemos varios controles, ¿cierto?, nocturnos. También hacemos controles por la tarde y en este fin de semana no fue la excepción. Seguimos trabajando de la misma forma y se fue... Eh, Hicimos varios operativos donde se hizo acta de infracción, ¿cierto?, al tránsito, por diferentes motivos, ¿cierto?, uno de los cuales es la falta de documentación, lo más grave del alcoholemia positivo, que de, hubo dos casos, y otros casos como, como ser el semáforo en rojo, que es algo grave también. Sí, hay dos vehículos retenidos por, por el test de alcoholemia positivo, ¿cierto?, uno de gran... Eh, que dio gran cantidad, ¿cierto?, que es un 2,18, que es, es altísimo, es grave, cuando sabemos que la ley permite hasta una tolerancia de 0,50 para conductores particulares, este arrojó 2,18. En este caso se hace el secuestro preventivo del vehículo y el ciudadano queda a disposición de la comisaría. ¿En el otro caso positivo también eh, había mucho exceso? No, en este caso no, no era tanto, pero también corresponde a la retención del vehículo porque no está en las condiciones óptimas para seguir circulando, ¿cierto? Bueno, el infractor tiene 24 horas para acercarse al, a lo que es la dependencia municipal, ahí realizar su descargo ante la dirección y bueno, y se le dirá el resultado, ¿cierto? El, si hay una multa que pagar o, o otras cosas, por ejemplo, a veces el juzgado también resuelve alguna otra medida como por como ser trabajo comunitario, que eso ya pasó también. Todo depende de la situación. También dialogamos con el comisario Celestino Medina porque hubo otros accidentes de, de tránsito donde intervino la policía y también varios motociclistas involucrados. Los detalles en esta entrevista. Sí, como se viene haciendo, como se viene haciendo todos los fines de semana, se estuvo implementando amplios operativos en diferentes sectores y diferentes modalidades. No obstante ello, de igual manera, el fin de semana estuvo asignado por una serie de siniestros de carácter vial, eh, comenzando el día sábado, eh, en horas tempranas, ya 20, 45 horas aproximadamente, se tomó conocimiento de un, del despiste de una motocicleta que circulaba por la avenida Libertador en su intersección con la calle Ayacucho. Una motocicleta Beta 110, ¿no es cierto?, eh, circulaba de oeste a este por causas que se desconocen el conductor perdió el control del rodado des, eh, despistando justo en la, en la intersección como consecuencia del siniestro fue trasladado al hospital de área eh, donde se realizaron las curaciones y se determinó que no presentaba lesiones de carácter el día de la fecha, en horas de la madrugada se tomó conocimiento de un accidente de tránsito ocurrido sobre la calle Paraguay entre la calle Maipú y los y Rosedales, una motocicleta también eh, que circulaba de este a oeste, eh, por causas que se tratan de establecer, perdió el control del mismo, eh, era conducido por una persona de sexo masculino y acompañada de otra femenina. Al perder el control del rodado son precipitados al suelo, ¿no es cierto? En este caso, eh, este vehículo, luego de pasar el, un badén que existe en el lugar, desconociendo el motivo por el cual fue a colisionar con un vehículo, un Renault 12 que estaba estacionado. Como consecuencia de esto, el conductor del rodado menor resultó con lesiones de consideración, en tanto que también la acompañante resultó con lesiones, motivo por el cual fueron trasladados primeramente al hospital de área, luego para un mejor tratamiento fue trasladado al hospital Samic, donde eh, fue examinado por el médico policial. Allí se determinó que el conductor del rodado menor presentaba lesiones de carácter grave que le van a demandar más de 60 días de curación, en tanto que el acompañante eh, tiene lesiones que le demandan 25 días. ¿Esta mañana también tuvieron eh, otro accidente de, de, de tránsito también? Sí, efectivamente una colisión simple eh, también sobre la calle Paraguay a las 8 de la mañana aproximadamente, un Chevrolet Montana con un Renault Kangoo. Eh, en este caso... 
eh, únicamente eh, se lamentaron daños materiales ya que no hubo lesionados. Uno de los conductores arrojó el eh, resultado positivo para el test de, de alcoholemia a través del alcoholímetro, ¿no es cierto? 2.17, motivo por el cual se procedió como establece la ley en estos casos para ese conductor.